Questa è l'ultima delle nostre tre lezioni dedicate alla rivoluzione francese. Nell'ultima avevamo parlato di tre fasi importanti, eh, quella della rivoluzione eh, liberale, quella della rivoluzione popolare e democratica e infine il terrore. Avevamo lasciato da parte una quarta fase, la fase della stabilizzazione difensiva. Ma che cosa significa questa espressione? Beh, l'ultima fase, per così dire, della rivoluzione francese è caratterizzata da uno scontro a tutto tondo con le potenze europee. Uh, in particolare la guerra contro uh, la Prussia, uh, che appunto vede vincitrice uh, la Francia nella battaglia di Valmy, e la guerra contro l'Austria. In occasione proprio del conflitto contro l'Austria viene composto quello che uh, anche oggi è l'inno nazionale francese, cioè la Marsigliese. La Marsigliese che viene composta da un uh, ufficiale del genio militare che si chiama Rouge de Lille, il quale appunto ehm, mette insieme, diciamo, dal punto di vista anche ideologico, i temi della rivoluzione e eh, a tutti gli effetti quindi la marsigliese è un canto militante, eh, non solo naturalmente perché ehm, viene utilizzato durante le marce e le battaglie, ma anche perché propaganda quei valori eh, della rivoluzione francese che appunto la Francia intende portare eh, nelle guerre che affronta in Europa. Basti pensare per esempio a quanto è diversa la marsigliese rispetto all'inno nazionale inglese che è appunto God Save the Queen o King, insomma a seconda eh, di chi sieda sul trono. Anche all'interno però, quindi per quanto riguarda la politica interna, la situazione è abbastanza tesa e complessa. Eh, a seguito della morte di Robespierre, quindi insomma eh, della eh, fine del periodo del terrore, eh, sale eh, al potere un, um, un organismo che prende il nome di eh, direttorio, eh, formato da cinque persone appunto, che varia una costituzione, la costituzione del 95, e eh, questa Costituzione, a differenza delle altre, ha dei tratti fortemente borghesi. Eh, per esempio, mh, viene evidenziato molto il carattere censitario del sistema elettorale e eh, un altro dei punti forti che vengono appunto affrontati nella Costituzione del 95 è la difesa della proprietà. Come potete facilmente immaginare, <coughs> questo non va bene a tutti, naturalmente. E, eh, in questa fase quindi ci sono molte, eh, molti rivolgimenti politici, dei colpi di Stato addirittura, eh, delle proteste e una congiura, una congiura che prende il nome di congiura degli eguali. L'anno è il 1796 e a guidarla è Gracco Babeuf, che avevamo già citato appunto eh, in occasione eh, della presa della Bastiglia rispetto eh, alla quale eh, Babeuf aveva detto che sarebbe stato solo l'inizio. Insieme a Gracco Babeuf c'è un italiano, un pisano per essere precisi, alla guida di questa congiura che è Filippo Bonarroti, il quale porterà qualcosa di simile anche in Italia, in particolare in Liguria, dove tenterà un esperimento politico analogo. Tra eh, le tematiche rivendicate da eh, Babeuf e Bonarroti ci sono l'uguaglianza, la comunità dei beni e eh, l'abolizione della proprietà terriera, quindi tutti elementi che vanno in netto contrasto rispetto a quello che viene eh, difeso dalla Costituzione del 95. Questo è uno degli elementi che concorre ad accrescere la paura europea nei confronti di quello che sta succedendo in Francia e eh, le reazioni dell'Europa si dividono fondamentalmente in due grandi macrocategorie. Da un lato eh, i governi, i sovrani, hanno paura che le idee della rivoluzione francese attecchiscano anche dentro i loro confini e quindi appunto tutte le guerre che poi affronta eh, la Francia eh, sono dettate proprio da questo timore. Dall'altro invece abbiamo dei nuclei di opposizione a quegli stessi eh, regimi monarchici, spesso monarchie assolute, che prendono coscienza di sé delle proprie potenzialità e di conseguenza appunto si muovono eh, in direzioni analoghe. Tra i conflitti eh, appunto che affronta la Francia c'è quello col Belgio che viene annesso alla Francia, c'è diciamo anche quello in qualche modo con l'Olanda che si autoproclama Repubblica Batava in questa fase e soprattutto c'è l'esperienza rivoluzionaria in Italia dove nascono quelle che prenderanno il nome di Repubbliche Giacobine in realtà di Giacobino non hanno assolutamente niente perché il modello è proprio quello borghese della Costituzione del 95 
Ma l'elemento interessante è che il generale che guida l'esercito francese in Italia, le repubbliche giacobine saranno varie, al nord, al sud c'è quella partenopea, c'è Cisalpina, Cispadano, ma magari di questo ci occuperemo un'altra volta quando parleremo appunto del generale eh, che ehm, scende in Italia alla guida dell'esercito francese. Sto parlando naturalmente di Napoleone Bonaparte, eh, il quale eh, nel novembre del 1799 farà un altro colpo di Stato, questa volta il colpo di Stato avrà successo e arriverà al potere. La data secondo il calendario rivoluzionario è il 18 Brumaio, ma appunto questo sarà il punto di partenza per eh, le prossime elezioni che, vedranno appunto, eh, eh, che ci vedranno appunto indagare eh, come e con quali esiti appunto Napoleone eh, si sostituirà, il modello di Napoleone si sostituirà a quello della rivoluzione francese. A parte questo, sia nelle scorse elezioni che in questa, vi ho detto che la, Repubblica, la rivoluzione francese scusatemi, è un modello per tutti noi oggi, è un'esperienza un storica che non possiamo prescindere dal conoscere, dallo studiare e con la quale non possiamo non rapportarci, ma cerchiamo di capire meglio perché, quali sono le eredità della rivoluzione. Uh, alcuni esperimenti come appunto il cambio dei nomi dei mesi uh, sicuramente sono degli esperimenti piuttosto um, futili perché appunto non hanno poi delle, uh, delle conseguenze, restano uh, delle modifiche effimere di uno status quo, analogamente alcune uh, delle idee di Robespierre come, la, come quella di sostituire la religione cattolica con il culto della ragione, il culto dell'essere supremo, ecco non sto parlando di questo, sto parlando invece di quelle conseguenze politiche che sono fondamentali anche per noi oggi. Innanzitutto con la rivoluzione francese eh, per la prima volta ci si rapporta con l'idea che non si debba ehm, diciamo, avere a che fare con dei privilegi, eh, la materia politica non ha a che fare con dei privilegi ma al contrario con l'uguaglianza dei diritti. Questo che a noi sembra scontato non lo era e è proprio da questo punto di partenza che la rivoluzione francese ha mosso i primi passi. C'è una differenza profondissima tra chi a livello politico intende allargare la base dei diritti eh, facendo sì che il maggior numero di persone possibili goda di questi diritti e chi invece eh, ha in mente come modello, come idea politica, eh, quello di circoscrivere i diritti al minor numero possibile di persone, quindi eh, preferisce gestire dei privilegi. Ecco, eh, questo è molto eh, chiaro nel senso, che, eh, nel senso che deve essere molto chiaro. Eh, da una parte abbiamo eh, quello che è mh, una difesa dello status quo, un conservatorismo, eh, e dall'altro invece abbiamo quello che è un progresso, non nel senso tecnologico ma proprio nel senso eh, umano, sociale, che eh, porta il genere umano a un nuovo benessere. Questo è il modello difeso dalla rivoluzione francese, che per farlo porta avanti un altro eh, elemento importante, vale a dire un allargamento della partecipazione politica. Secondo um, i rivoluzionari francesi il suffragio non poteva che essere un suffragio universale, era fondamentale che il maggior numero possibile di persone potesse discutere delle idee uh, della rivoluzione e potesse prendere parte agli eventi della rivoluzione. Quindi l'idea che la politica è qualcosa che riguarda tutti noi, non è circoscritta a determinate categorie per ragioni di nascita o per ragioni di censo, ma che sia qualcosa di fondamentale per tutti quelli che vivono in una determinata nazione. Ultimo, ma non ultimo, eh, la rivoluzione francese rappresenta uno spartiacque, un prima e un dopo. Eh, tutta la tradizione politica successiva si confronta col modello della rivoluzione francese, a partire appunto dagli schieramenti che si vengono a creare prima nell'assemblea e poi nella convenzione, quindi la destra e la sinistra. Essere di destra, quindi eh, voler circoscrivere ehm, i diritti a poche persone privilegiate, voler essere di sinistra, quindi allargare la base di questi diritti e far sì che il maggior numero possibile di persone possa prendere coscienza delle proprie potenzialità e agire a livello politico è qualcosa che ancora oggi è fondamentale e eh, il fatto di eh, poter gestire questi concetti, di poter affrontare determinate tematiche, lo dobbiamo sicuramente eh, agli eventi e eh, alle conseguenze della rivoluzione francese.